ambako yani nilikuja tu kubugi pale ni hivyo rudi likizo nyumbani kaja nikapata ujauzito kwa ikawa ndio hivyo afu na babangu mdogo bahati mbaya akawa amefariki ghafla yule aliyokuwa anakusomesha eh mm. mm. ulipata ujauzito ukiwa kidato cha ngapi cha pili cha pili mm. mfano ulipo ulipo teketeza kila kitu wengine mm. wana utasikia na sababu ametoa kafara ndio mm. maana tunaona sasa ameinuka tena mm. nikakusanya pesa zangu anatoka kuaga huko kuja kufungua kwa briefcase ya mlata senti 5 kutokana na nisikia mapigo ya moyo yamepiga sana kwa nguvu Afu nikaza kusikia nguvu zinaisha na macho yanapoteza nuru. Na mtazamaji karibu kwenye chapter ni siku nyingine tena tunaendelea na mfululizo wa simulizi na matukio mbalimbali ambayo yamewahi kuwakuta watu tofauti tofauti kama ilivyokuwa katika wiki kadhaa zilizopita tuko hapa tena katika wiki hii nyingine kabisa. Mimi ni Alfred Blah na nyuma ya kamera ni Noah Patrick ambaye anahakikisha uh, kila kitu kinakwenda vizuri sana. Karibu sana mtazamaji ambaye unatazama kwa sasa leo kupitia chapter msimu huu 2023 tupo na MC mnene jina hilo ambalo linafahamika zaidi uh, sidhani kama ndo jina lako halisi ambao wazazi wako walikupatia eh naamini kuna jina jingine ambalo walikupa wazazi yeah mimi naitwa Juma Boniface aha uh-huh, Juma Boniface mburu wa muhehe wa kwanza kuwa MC sawa <laughs> bwana yeye anasema ni muhehe wa kwanza kuwa MC na anaitwa Juma Boniface Uh, ambaye tuko naye leo hapa ndo mgeni wetu kwenye chapter ya leo. Karibu sana ah, eh, bwana Juma Bonifas. Shukrani sana Alfred Blaya. Uko vizuri. Namshukuru Mungu. Wale tupia nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kufika mm. siku ya leo mm. na kuiona siku nyingine. Kabisa kabisa. Uwezi ukaamka tu asubuhi bila kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mm. Cha kwanza ni Mungu. Kabisa. Wa pili ni mzazi wako. Hali yako ikoje lakini? Mungu ni mwema kabisa eh. Wafia tele. Naona suti kidogo chini kidogo. Kameraman si kama anaweza kukuionyesha hapo kidogo eh. Kiatu fulani kimeng'aa. Kiwi moja safi. Eh. Eh. Sisi eh. sisi watendaji. Eh. Nikimaanisha ya MC wote mm. Tanzania. Mm. Yaani lazima uwe kidogo very smart. Muda very smart. Wote. Anytime. Mm. Lazima uwe smart. Kwa ya... sababu muda wote kinawaka. Yes. Unajiwekea una, utaratibu tu mzuri kwamba kuanzia asubuhi nikiamka natakiwa nifanye mm. hichi nifanye hichi mm. nioge nilize suti yangu iko wapi nitinge mm. ndio zangu barabarani hata mtu akikuwa najua kabisa yule ni ni msi kabisa like, sawa asante um, tuanze kukumfahamu sasa vizuri zaidi uh, MC mnene ama Juma Bonifas kama ambavyo umejitambulisha jina lako halisi uh, Tanzania ambaye anakutazama sasa hivi kupitia chapter ya Dodoma TV hapa leo akiona au akisikia MC mnene ama Juma Boniface afahamu huo ni nani ametokea wapi pia eh, amekulia wapi amesoma wapi pia kuanzia level ya shule ya msingi huko uh, mimi ni mtoto wa tatu kuzaliwa kwa mzee Boniface Mgurwa uh, baada ya ku kuzaliwa katika kupitia malezi ya wazazi wetu ama wazazi wangu mzaliwa wapi Iringa mimi ni mtoto mimi ni mhehe lakini mm. nimezaliwa Dodoma okay ndio yeah. nimezaliwa Dodoma nimekulia Dodoma kwa kigogo na kijua vizuri ah sio sana ah ah miaka umezaliwa Dodoma hapa miaka yote umeishi hapa umesoma Dodoma na nimpia nimesomea Dodoma sasa kwa nini usikijua kigogo ndugu yangu ah kigogo eh? mimi na kijua sio sana kwa sababu mm. kigogo na kihehe hakina utofauti sana kwa hiyo nikisema mihanyinyi Eh na maisha habari za mchana. Ni saa. Nitiki yes. hivyo. Ni hanyenye habari za mchana. Okay, tuelelee. Uh, ni mtoto wa tatu kuzaliwa kutoka kwa mzee Boniface Mgurwa. Na baada ya kuishi katika mazingira ya nyumbani, nilikuwa na bahati mbaya sasa hivi baba na mama wana muda mrefu sana walishatengana kimaisha. Kila mtu akawa anaishi maisha yake. Na mimi nicho, mimi ni mzazi aliyonilea ni upande wa mama. Kote na baba. Mama ndo amenilea kutoka niko mdogo. Nimekulia eneo moja hapa naitwa Kizota. Yes. Na baada ya kuishi pale Kizota niliondoka na mama muda mrefu sana. Bado niko na tambaa. 
Mimi sina hata akili ya kujua nini kipi ni kipi kipi ni kipi. Kiukweli ni kwamba maisha ambayo nimeishi mimi ni maisha ya matatizo, ya shida, kama yani ni maisha magumu sana. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Nimeishi na mama yangu yeye alikuwa anabeba mimi mgongoni, alikuwa kazi yake kubwa sana ni kusuka. Lakini mwisho wa siku akakaa na nyosha wana wana alikuwa anaishi tulikuwa na alikuwa shi mtaani hatuna simu mbali kwa kukaa. Mama anajikuta leo tuko naye kirabuni. Kesho tutakuja tuko huku tunaala barabarani. Ni simu ambazo sio 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 sahihi. Po mkawa na lala barabarani na hakuna mahali pa kuishi. Ah kwa sababu baba na mama walishatengana. Baba na mama walishatengana muda mrefu sana. Kabla sijaanza shule mimi mama akawa ananichukua tunakwenda sehemu za Kaboni. Anachokitumia yeye ananifahamu mtoto wake. Ingawa mimi niko sijui na kula nini kipindi hicho. Ah nilikuwa anatumia anakunywa alikuwa anatumia pombe. Pombe za kienyeji zi. Nikawa napewa zile pombe mimi kutukunywa. Hapo hapo ukikumbuka unaweza kukumbuka ulikuwa na umri wa miaka mingapi? Ah uh, 5 years miaka mitano yes. na pewa pombe miaka yeah. mitano ah uh, nilikuwa nakunywa pombe mimi sijui kama nakunywa pombe sawa so, na zile pombe za za za, za virabuni chukuli azikupe afya bali zinakuridia afya yako sijaanza skuli bado hata shule sijajua anaanza nini mama akawa ni aki akinywa pombe anafanya kunywa lakini nikapata na tatizo moja ambalo linaitwa mtakia mlo. Utapia mlo. Yes. Yeah. Leta tizo na mimi nilipata mabega yalikuwa kujuu sana, alafu mtu ambaye hana afya kamili kwa sababu chakula, nashinda kula, mimi pombe na pewa pombe. Nikajikuta sasa bahati nzuri ama hii hiyo pombe labda kabla hujaendelea. Hiyo pombe ulikuwa unapewa ni kama sehemu ya chakula ili upate kula ushibe au ulikuwa unapewa kwa sababu zipi pengine na hisi mama alikuwa na hisi kama ni kama chakula kwa mm, sababu kulikuwa hakuna chakula yes uh, baada ya mama kunilisha vile vitu akapelekea sasa mimi sijitambui si ile pombe na kunywa kwa sababu gani mimi nilikuwa nakunywa ngoje kama nakunywa saa chai au soda ni sijua lakini sasa ikapelekea nikawa sana hadi virabuni mama anacha virabuni na lia peke yangu kuna watu pale pale kirabuni uzuri wake babangu alikuwa anamfahamu wakaenda kumwambia baba mbona mwanao yuko kirabuni sawa ni mtu mdogo sana naomba mkamchukue kipindi cha baba anaishi na mama mwingine ambaye ni bahati mbaya mama alisafariki yeye pia ah akana akanichukua akanipeleka kwa baba sasa maisha yako baba ndiko kidogo changamoto ya mama wa kambo. Yule mama akawa sometimes ananyima chakula, mara bila kula, na sijaanza shule bado. Mwana. Ah nakumbuka mwaka 90 na no, mwaka 89. Nakumbuka hiyo siku hiyo huo mwaka baba akawa amenipeleka nyumbani Iringa. Baada ya kuona mateso ya pale nyumbani. Yaani kwao yeye. Yes. Akanipeleka kwa shangazi yangu ambayo kule tulikuwa naishi tulikuwa naishi pawala eneo Kimande kwa waheyo na papahamu nimeishi pale nyumbani sasa kipindi cha sasa sasa inaenda 90 inaenda mwaka 90 sasa shangazi akawa nipeleka akanipeleka shule kunipeleka shule darasa la kwanza nikawa nimeanza shule lakini sasa nikiwa nikurudi kutoka shule ile mchana Shangaza ananiambia nenda baada ya kukaa kumesomea sasa lakini shangaza anamtuma nende nikalinde mpunga shambani. Yes. Sasa kuna siku nakumbuka niko nimelala shambani. Niko na kaptula ila shuleni ile, kaptula shule. Alafu nimechukua na kiblangeti ambacho yeye alinipa so, no, so, so, yani alinipa kama kuna kitu endeto kama kanga. Mwana kanga yake alinipa shangazi. Sasa ni kwa ni kwa shamba nikawa nimepita na usingizi muda wa saa kwa hiyo muda usiku sana sikumbuki muda sana vina usiku sana kwa maana ulikuwa unaenda kulinda hao ndege usiku yes sio mchana 
Hapana, yani nikitoka shule, ninashinda shule, yani nikitoka shule mchana. Ninakwenda ninabaki shule, ninabaki ninabaki kule huku shambani. Una, yani ukitoka shule unaenda shambani. Moja kwa moja. Haurudi nyumbani. Nikishatoka tu nikishatoka shule nikitoka tu shule unapitiliza shambani. Nafika natoa madaftari, nabaki na zimu zangu za shule mimi napitiliza wapi mbogani huko shambani mm. kwenda kulinda mfunga kwa ajili ya majaruba yale sasa siku niko nimelala hapo unaweza kukumbuka ulikuwa na miaka kama mingapi sasa mimi nakwenda kwenye miaka sita. Mm. kwa sababu mimi nimeanza shule ni miaka sita. ya kwenda saba. Mm. sasa 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 baada ya siku hiyo nimelala hapo ni darasa la kwanza niko darasa la kwanza hapo okay nime nimevaa ile kaptula yangu ya shule kabisa mm. Uh, shangazi yeye kalala zake nyumbani na mjomba. Mimi sasa nikawa nimebaki pale shuleni na ni pale kabla kabla hujaendelea. Uh, ulikuwa ukitoka shule unakuja unaika daftari unaenda kule shambani. shambani. Haurudi nyumbani ikishafika usiku. Sirudi nyumbani. Kwa nini? Na ndio utaratibu ulikuwa hivyo au? Yaani maisha ya shangazi yangu mimi alivyokuwa naishi kwanza ni, 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 ni niseme kwamba Mungu tu amlee jua wazazi wa zamani kidogo walikuwa na sijui ni sema ni wakali au vipi. Yaani mtu kama mtu kwenye mateso mimi nilipitia mateso. Sasa nikitoa daftari tu pale pap. Sawa? Naambia nomba uende shambani. Hapo sijulikani kama nitakula saa ngapi. Mimi ni moja kwa moja shambani. Sasa siku hiyo nilikuwa nimelala. Na ulikuwa unaenda kulala kule shambani. Shambani. Nenda yani kuanzia kuanzia saa 9 saa 10 ni ndege wanakuwa usiku ule. Ah no, yani kuanzia saa jioni ya hai. Wana ndege wanakuwa ni wengi. Sasa lazima tuangalie mazingira ya ndege wasije kalia ule mpunga, wakala ule mpunga. Sasa nikajikuta nimekaa 11:00 12 mpaka nalala kule kule shule. Nalala kule kule shambani. Sawa Fred? nika sasa na, namaliza kuna siku nikao hapo nime ndio siku ambapo nimelala sasa shambani nimelala kumka saa sa, 9 naenda saa kumi kasolo sawa eh usiku nika nimekurupuka ile kusudi nikapate haja ndogo sawa bahati mbaya au nzuri nseme ni kitu cha kusema kwamba ni bahati mbaya sikujua ni kitu gani ambacho kimetokea pale na kurupuka tu katika usingizi nakutana na mdudu mkali ambaye nilikuwa nime nimekokoka kuni pale nimekoka kuni sasa unajua ile moto ukiwa okay, unawaka sasa ule mdudu mkali akawa amekuja nikimaanisha ni nyoka yes ni nyoka ni mkubwa mimi nangasema ni kipande cha nyoka amekuja moja kwa moja mpaka pale niko kwa nimelala mimi sasa tulikuwa kulala lala sio sijajua kitu gani kinacho nimefurukuta nikakurupuka nikutana na nyoka na ule nyoka ni kobra kwa mimi kwa akili yangu ya kitoto nilikuwa sijui kama anacheza na nyoka ama anacheza na na mdudu yoyote nikata kumshika shika ule nyoka ah kumshika shika kule kwenye ile mkia na kana msabuta hivi ananikimbia mimi namfuata ah akakimbia ndi kwenye upande wa moto akana kule moto bahati mbaya akanikimbia mmoja kwa mmoja akaenda kwenye majaruba ya mtoni. Ah mimi nikawa nimepumzika. Nikasema ah ninampotezea. Ni nyoka ni kwa sababu namjua ni nyoka lakini mimi sijui kama ni mdudu mkali. Ndio ni kitu cha kawaida tu. Nikaingia nikachukua nikatoka hapo ingeenda kwenye hifadhi sehemu kuji kama kujistili nikamaliza nikarudi sehemu yangu kuota moto. Nimekaa na uta moto nikajikuta kale kambala mwezi sasa ndasa usia vindege ndege na moja ya alfajiri na ile baridi na ukilingana niko na niko na kale kale kanga na niko na gupta na shati ya shule nikawa nimeamka nimetoka pale nisikia kale ndege ndege na nguruma nguruma pale nikabala nikawa nimetoka nikawa naangalia angalia kuangalia angalia zile ndege ndio kitu sasa ni kwani sasa hivi umbe umekaribia kurudi nyumbani umeona nikasa sana ndege kwanza sana kwenye ule 
yenye pale majaribu ya mpunga. Unajua mpunga ukishakuwa unaweza nani ule mpunga ukishaweza kutotoa ndege ya ndege au vena wanapenda kuwai vile vitu vya bichi 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 yani kama ya sasa nikawa pale nilikuwa na manati yangu fulani na manati napiga na rusha kujili ndege wa kanali atawike sasa kuna akili moja kwa napenda kuitumia hata sasa hivi na sisi watu wengi wanapenda kuitumia mimi nilikuwa nakota malailoni sawa malailoni yale nilikuwa nayafunga kwenye mpunga sawa eh ama niko natengeneza natafuta kitu ambacho kama kibox na kiaweka macho na toboa katikati alafu na naachukua mti na utoboa hapo kwenye kile kwenye ile box sawa na toboa huku na huku ili kusudi kile kibox na kuingiza afu na kiweka juu kwenye baji ya ruba kwa sababu mtu akiwa huko mbali anaweza akaishi kwa kwa kuna mti <laughs> kumbe sio hiyo ni akili ambayo niko mimi niko napenda kuitumia sana pale kwenye majaribu yetu ya, ya kwa shangazi yangu. Ah uh, mwisho wa siku sasa kichotokea ku, kufanya ile kazi kwa muda mrefu sana kwa sababu nimekwenda shangazi hapana nitumie ile sana ile kazi. Nikaja nikaacha. Muone? Yeye nikaacha ile kazi. Nikawa nikamwambia shangazi sasa mimi nataka niende kusoma. Ah msora kutoka shule na kuunganisha kule alafu mimi nishinda shambani sawa eh ndio kitu kimoja pale shambani shangazi alikuwa analima si vitu hivi viwili cha kwanza alikuwa analima mpunga cha pili alikuwa anasemba kulima mahindi acha kitu kama kile kinanisaidia mimi nilikuwa nakata mahindi naiba unachoma yes naiba ile mahindi kwa shangazi na mwambia shangazi kwa sababu nikiangalia ni njaa kwa shule umetipitiliza ujana kutoka shule na kutiliza shambani hapo ujana sijala sasa niko na kitu na hivyo niko na hivyo na choma ndio hata mwili na choma na hula au pale wale mabunzi yale na nayafukia chini ndio akili kwa mtu niko na kimia yake sasa nikaje ni baadaye nikaanza yeye kaambia shambani kisha kazi mimi naona hii hali kwa Cha kwanza shangazi nimeshindwa kuja kwa wakati. Alafu natoka shule. Narudi tena kwenda kulinda mpunga. Alafu ni kesho muda hata ukufua mimi nafua mkosa. Mwisho wa siku sasa Alfred kicho ni shangazi akawa ameshinda kunipa majibu sahihi. Sasa nikaja nika nije nikatoroka kwa shangazi alikubali ombi lako lakini kumfuata. Hapo baada ya kumfuata alikataa. Sawa. Akasema wewe endelea kwa sababu wewe endelea kulinda mpunga na endelea endelea kusoma. Mimi nakufundisha akili jinsi ya jinsi ya maisha. Nikaja nambe shangazi. Mimi nitaendelea kulinda mpunga mpaka elimu na mimi elimu inazidi kunipita. Naomba nikafanye elimu kwanza. Huku eh basi wewe atamtafuta hata mtoto wako aje elimu pale tuko tunaishi na tuko tuko nishi wao wawili mimi na dada yangu ambaye ni mtoto wa shangazi mimi yeye alikuwa ni mtoto mtoto hii vitu vyote ile binti hapana na tuko tunaendana kidogo umu yeye alikuwa ni ameni zidi kidogo kama one years au two years hakubwa kubwa kinyika kwa darasa la pili mimi ni kwa darasa la kwanza. Lakini nilikuwa nakumbeleza kwa yule mwanzangu, basi mimi ndio nikalinda. Nikamwambia shangazi na mimi nipate elimu, mwanzangu anasema anaenda kusoma, mimi nisomi. Hata. Kikweli nikajikuta nikatoroka nyumbani. Nilitoroka na nguo za shule. Sasa sehemu nilikotoka kutoka Iringa kule Kimande. Nimeondoka baada ya kutoka pale toka to shule nikafika pale nyumbani nikatumia daftari mimi na kanaji nikaondoka sijui nenda kukwenda ni wapi mimi ni mradi nasema narudi kwangu kwetu wapi Dodoma ndio akili ambayo kwa wananituma mimi narudi wapi Dodoma sasa baada ya kutoroka nikatambaa na ule ule ile sehemu sijui nimekwenda ndio ndio sikinuzo na kwenda mimi na mwanga na kwenda Dodoma 
Nitajikuta nilifika mtela. Sawa. Mimi mtela niko sipajui. Nikajikuta nimefika wapi? Mtela ambako na sio kwamba nimetembea siku moja. Sikutembea siku moja. Nakumbuka nimekaa karibia wiki tatu. Ulitembea siku ulivotoka uh, shule. Jioni si. yake ilikuwa jioni hapo. Nimetoka shule mchana. Mm-hmm. Kwenye kama saa ngapi hivi? Kwa sababu sisi sio kuna tulikuwa tunasoma mapema. Tulikuwa tunaongea saa tano saa sita kasoma. Sawa. Nikofika pale nyumbani mimi katika madaktari nikafanya nikatokomea. Na nikikumbuka ni, ni, kitu kimoja ambako nilikuwa nacho katika siku ambayo natoroka nilikuwa niko na kanda mbili. Kuna kanda mbili moja hivi zilikuwa naitwa umoja. Ya, hizo kanda mbili mimi nilizivaa sana. Sasa na mimi nilikuwa navaa umoja. Nilitoroka hata kakaangu pia analijua hili alinikuta wapi? Kakaangu mimi ambaye tunafuata mnaye. Alinikuta mtela na kitu ambacho nimekuta nacho barabarani ama njiani au mpolini Mungu tu anajua. Ulifikaje sasa huko Mtera? Kwa sababu ulitoka uh, ulikuwa Iringa kule. Umetoka shule ndio ukao umepitiliza. Ambacho mimi nimetoka pale pale kijijini kule kwetu nilipita pole kwa pole. Ambacho mimi nimekutana nacho njiani ni tembo. Sawa eh? Nakumbuka kabisa nilikuwa na tembo lakini nilikuwa na kwepa. Kwa ni wadudu polini. Tembo nilikuwa nakutana nao sana. Alafu na ngedele hawa au nyani. Mimi nimepanda kwenye kwenye mgongo wa 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 wa, 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 wa nini yule anaitwa chipanzi. Nyani yule mkubwa. Mimi yule nyani alinichukua alinibeba. Sawa eh? alinibeba chipanzi kuneka mgongoni. Sawa eh? Bali ni mdogo na niko polini na akalinibeba mwisho wa siku sasa hakuwa na madhara kwangu. Alichokuwa anakula chipanzi ndio mimi nilikuwa nakula. Na maanisha kwamba alikuwa anakula matunda. Mimi ni matunda mimi siajui. Lakini alikuwa anachukua ananifanisha kwenye mti ananiweka juu ya mti kule yani na nguo na nguo hii moja tu mwalimu wangu alinibebeza alinikuwa nibebeleza kama mtoto wake sawa lakini mimi nilikuwa nakutana changamoto ambazo za ajabu polini nikimaanisha kwamba unakutana nyoka lakini mimi nyoka nikosa ogopi hawa wadudu nikosa ogopi kabisa sawa ambacho kijiji msikijui nikutana na kama kuna sehemu kama kuna watu. Sawa? Mbako kule kuna nyumba za nyasi. Sawa? Kufika pale nikao na nika. Kuna nyumba moja nilikuta iko peke yake. Iko kwenye sehemu ya wazi kabisa. Nika kuta mlango ile wazi nikamjia mle nani mimi sio gopi, mtu mdogo. Nika nikakutana kama kuna kuko kuna roho kama kuna kitanda. Ile sehemu ya zamani ya 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 mti ya kamba ndana ndondo kidogo pale si nyumba ni nani sawa nikafika nikuta kuna maji pale nikachukua ile maji ilikuwa ni mkunywa nikatoka nikataka kwa mti sawa ilikuwa ni muda wa saa siku ambako nimefika pale ni muda mchana ndio sana 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 nimekaa pale njaa na niuma sawa eh sielewi unafanyaje bahati nzuri yule kuna mtu akawa amefika kwenye ile nyumba sasa akaniuliza wewe ni nani na umepata nini hapa nikamwambia kwanza mimi mimi nikamwambia nikamsalimia shikamo alikuwa ni mtu mzima ni mtu makamu ni mkaka sawa eh nikamsalimia shikamo kaitikia wewe ni nani? Nikamwambia mimi ninaitwa Juma. Umetokea wapi? Nikamwambia nimetokea Sipo naitwaje kule? Hata kumji hata kusema sijui. Akaniuliza wewe ni wewe umetokea wapi tena? Nikamwambia mimi si 
hii nimetokea mimi nimetokea huko kijijini huko akaanza unakwenda hapo nafanya dodoma una nini dodoma nikamwambia namtafuta namtafuta baba yangu ah, unakwenda kumtafuta baba yako baba yako ni nani nikamwambia baba yangu anaitwa Boniface sasa jina la pili simjui ni nani <laughs> sawa eh baada ya hapo akaniambia unamtafuta baba yako Boniface ah haya Boniface kwanza unatokea wapi nikamwambia nimetokea kwa shangazi yangu anaitwa nani kaita anaitwa mama punji ndio kitu ambacho nimekisema mimi ah kwanza ile 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 mzee ile kaka kunielewa mimi akanibesa hapo ndani akanibesa pale ndani akanipa akaniambia nenda kaoge kipinicho bwana ile kanda mbili afu ile kanda mbili sasa bahati mbaya ilikuwa imekatika kwa hiyo moja nilichukua kamba ya polini nilifunga mfashiko kaambia sasa tu nikupeleke tutende tendo kaoge kule kanatuongesha nikamaliza kuoga hapa nikupa chakula nikula muone tutakuwa vizuri kala nikawa nimekaa pale sasa ile jioni akawa tumekanae pale nje nikaka moto akaanza kusema eh kwa hiyo wewe unasoma nikamwambia na mimi hapa nilipo mimi nilikuwa nasoma nimekimbia shule sasa kwa hiyo tunafanyaje Mimi kijiji mimi kwa kweli mpaka nimefika mimi sipajui. <coughs> baada ya hapo nikawa tume tumemaliza kanuni za maswali ya kusoma na kama mimi kwa kweli nimesoma nimeshida sala kwanza nimetoroka shuleni. Basi akaniambia sawa tunaenda kwa muziki. Nikawa nimekumzika na ndala. Sasa mimi akili yangu ya kitoto kwa kweli sijui ni kwa kujua ni mtu mchungaji au vipi imefika usiku sana yeye amepumzika mimi sijui nimetoka tokaje mbele ndani nikawa nimechomoka sasa ni usiku nimechorokoka nikakimbia nilipokimbia nimekwenda sijui ninapokwenda nikawa nimefika karibia nikaona kuna barabara mimi nikaona nyota ile barabara naenda 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 baridi mimi na naenda zangu ninakuwa hapa mimi akili yangu tu inachuma wapi ni dodoma kwa baba basi nikawa nimefika kune nimefika ile bara nimefika hiyo hiyo niko kama na, na wiki naenda kwa naenda sasa wiki sasa mimi niko barabarani kwa sababu hiyo kwa ile mwaka nilikuwa nimeondoka nikawa nimelala barabara nikafika kuna sema kuna kuna mti hiyo usiku nikaanza nilala nikaanza nikubuni muda wa saa sijui kwa mbala mwezi yani jua limeshatoka kabisa mimi nikawa naendelea nini safari nikawa nime kila kuna kijiji sasa hicho mbichi kijiji sijui ni ndio kwa nimeshafika hapo kwenye sehemu nilikuwa nasema mtela sawa nimefika kwa sababu nakumbuka kweli nilivuka daraja ya pale nilivuka ile daraja nikawa nimetokezea kwenye kijiji sawa tena sehemu kuna kupeka peka nyingi sana kama kisoko fulani sawa nikawa nimekimbilia mtaa wa pili huko sasa kilichokuja kuja kuja kunishangaza siku hiyo nimefika vizuri kuna mkaka kuna mama mmoja aitaniita wewe mtoto njo sawa kuniita nikawa nimekwenda nime ujambo nikamwambia si jambo shikamo mara haba hivyo si nimeenda juma kaambia ndio kaambia sawa sasa njo nikutume dukani tumelewana afredi unaweza kujikuta unaweza kusema kwamba mtu humjui na yeye ni za kitoto njo nikutume dukani nikawa nimefika kuchukelea nyumba sasa kanaambia hebu sadani kama mara moja hapo hivyo umekunywa chai nikamwambia hapana akanikambia chai vizuri tu nikawa nimekunywa chai nimemaliza nikamwambia sasa naomba nikutume dukani lakini kama si kutuma dukani kuna mgeni anataka kusalimie 
Kwa hiyo nilistuka. Hebu ndio kidogo niingie chumbani. Kweli natoka chumba, yani mtu anotoka chumbani. Nitamani kukimbia. Ah. Nime mtu anatoka chumbani hivi, anatoka shangazi. Nikajikuta nimeza kufanyaje? Kukimbia. Aka na mboka. Ujambo Juma, kamkashikamwa shangazi. Hivi wewe, hivi umtoke na shangazi. Umetoka nyumbani. Eh? Umetoka mpaka huku. Huku unajua ni wapi? Inawezekana alikuwa anapatikana. Of course, mimi kwa sisi kama kwa kanifikiria kumbe kanipeleleza mpaka kwa mimi nifika wapi? Na siku ninafika tu nendo amenikamata. Akanipeleka akaniambia, "Hey mtonde huko." Kio kwa leo nishika mkono, akanipeleka nje. Hapo nipeleka nikapita kule. Sawa. O, yani nilikuja tu kubugi pale, nilipo rudi likizo nyumbani kaja nikapata ujauzito. Ko ikawa ndio hivyo afu na babangu mdogo bahati mbaya akawa amefariki ghafla. Yule aliyokuwa anakusomea. Eh. Mm. Ulipata ujauzito ukiwa kidato cha ngapi? Cha pili. Cha pili. Mm. Ah. Kwa mfano ulipoteketeza kila kitu wengine mm. wana utasikia na sababu ametoa kafara. Ndio mm. maana tunaona sasa amenuka tena. Mm. Nikakusanya pesa zangu. Anatoka kuaga huko kuja kufungua kwa brief case ya mlata senti 5. Kwanza nilisikia mapigo ya moyo yamepiga sana kwa nguvu. Pa! Afu nikaza kusikia nguvu zinaisha na macho yanapoteza nuru. 